द फिफ्टी प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में भारत के उन तमाम लोगों का स्वागत है जो फिफ्टी क्रॉस कर चुके हैं देर मस्ट बी अराउंड थर्टी करोड़ पीपल इन इंडिया और एबो फिफ्टी अभी पिछले मंडे को एक बड़े फेमस गजल गजल आर्टिस्ट पंकज उदास उनकी डेथ हो गई और काफ़ी लोगों को उससे रंज हुआ है और काफ़ी लोगों ने श्रद्धांजलि दी हैं जसदीन सिंह के जगदीश सिंह के बाद में वो सबसे अच्छे गज़ल आर्टिस्ट थे ऐसा लोगों का मानना है नो डाउट अबाउट डेट आज के गज़ल का क्रेज थोड़ा कम तो हो रहा है अब लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी हैं एक छोटा सा वीडियो देखते हैं उनके बारे में वो हम भी उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं लेट्स हैव लुक बहुत बड़ा लॉस हम सब सॉफ्ट स्पोकन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग पंकज उदास के अंतिम संस्कार के दौरान बॉलीवुड के कई नामी गिरामी हस्तियां उनके आखिरी वक्त पर उनके साथ नजर आईं परिवार के साथ खड़ी दिखाई दी इस दौरान मशहूर गायक सोनू निगम अपनी नम आँखों से गजल सम्राट को अंतिम विदाई देते दिखे आइए आपको सुनाते हैं की सेलेब्स का पंकज उदास को लेकर क्या मेमोरी थी और वो क्या कह रहे हैं खूब गाना गाते थे और वो सारी दुनिया में होता था सिर्फ यहाँ नहीं बहुत प्यार से याद करेंगे हमेशा लेकिन वही है कि मुझे बहुतों को हमको इतना पता नहीं लगा कि इतने बीमार थे वो सबसे दुख की बात वो लग रही है कि काश पता तो थोड़ा सा और मिल लेते म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए गजल गायकी के लिए तो है ही पर्सनली हम लोगों के लिए बहुत है क्योंकि पंकज जी के हम बहुत क्लोज थे और कमाल की बात है कि हम उनके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं और फिर उनके दोस्त बन गए थे और ख़जाना में रेखा तो 10-15 साल से उनके साथ गाती है मैंने भी दो बार गाया है इतने खूबसूरत इंसान और इतने अजीम फनकार ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है कि एक आर्टिस्ट भी उतना ही बड़ा हो और इंसान भी उतना ही बड़ा हो मेरे लिए तो पर्सनल लॉस भी है क्योंकि उनके साथ इतना वक्त गुजारा और उसमें गाने के साथ साथ जो उनकी विजडम उनकी ह्यूमिलिटी और पेशेंस मैंने कभी उन्हें किसी के बारे में बुरा नहीं सुना आप लोग बातें कर लीजिए फिर करेंगे कर रहे थे नायाब जो उनके साथ लग के इतना काम किया है कि ना ही सिर्फ गजल को आगे लेके आए हैं गजल को जिंदा रखा है बहुत सारी यादें बहुत सारी बातें हमने कई बार वक्त बिताया है जो हर कोई कहता है सॉफ्ट स्पोकन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स हर कोई ये तो जानते ही हैं कि पंकज जी के गाने उनकी गज़लें उनके उनके जो लाइव शोज होते थे जो गानों के बीच में उनकी जो बातें होती थी द ग्रेस द स्टाइल द यू नो सोफिस्टिकेशन डेट ही ब्रॉड टू हिज पर्सनैलिटी वॉज एब्सोल्यूटली अनपैरल लेकिन साथ साथ उनमें जो एक एक हल्की सेंस ऑफ ह्यूमर थी लेस इज़ मोर जो एक मंत्रा था चार भी बातें करते थे तो उसमें एक अलग ही एक सादगी थी और किसी भी स्ट्रेस में किसी भी किसी के लिए कोई गलत थॉट सोच बिल्कुल नहीं रखते थे मेरे मेरे पिताजी के टाइम से मैं उनसे टाइम कनेक्शन में था कोई जब वो कॉलेज में थे वो एक कोई मेरे पिताजी तब जज होकर वो फर्स्ट प्राइज तब से जीते थे और वो बात वो कई बार मुझे बताए भी थे और दैट वॉज आ लिटल के मैं बोल पाऊँगी मैं आपको तब से जानता हूँ मतलब ऑब्वियसली आई वॉज नॉट बॉन येट बट वो 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 एक पुरानी मेमोरी है और उनके गाने उनकी बातें हमेशा हम याद रहेंगे और यही एक इस इस क्षणि के जो आर्टिस्ट होते हैं उनके गानों के जरिए यू नो आज ही देखिए द होल म्यूजिक फर्टर्निटी इज हेयर बिकॉज ऑफ द पर्सन ही वॉज अगला वीडियो आजकल व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो रहा है ये जो महिला कवि हैं पहले क्या था आजकल क्या है पहले रिश्ते हम जीते थे आजकल कल बातें हैं उसके बारे में बड़ी अच्छी कंपेरिजन कर रही हैं यू विल एंजॉय दिस वीडियो इट्स फॉर फॉर थ्री मिनट्स सो दैट्स एंजॉय वॉट एवर वी कॉल इट लेट बी पोइट्री और वॉट एवर वी से बट डेट्स एंजॉय दिस वीडियो रिश्ते तब भी थे रिश्ते अब भी हैं तब वो गर्मियों की छुट्टियों में ढेर सारे मेहमानों का आना छत पर बिस्तर लगाना और एक तकिए पे दो दो सिर रखकर सबका चैन से सो जाना अब 
दो लोगों के आने की खबर सुनकर सबका रूटीन डिस्टर्ब हो जाना कौन कैसे कहा एडजस्ट करेगा उस पर चर्चा होना रिश्ते तब भी थे रिश्ते अब भी हैं तब वो चाची काकी बुआ मौसी का पूरे हक से हमें डांटना और बच्चों का बड़ों की डांट नीची नजर रुका करके स्वीकार करना अब वो हमारी इंसल्ट क्यों करते हैं उन्होंने हमें ऐसे क्यों कहा ईगो एटीट्यूड और तेवर दिखा करके बच्चों का बड़ों से नाराज हो जाना रिश्ते तब भी थे रिश्ते अब भी हैं तब हर शादी या सगाई में नंदोई या जमाई का रूठना साहब फिक्स ही होता था हर शादी या सगाई में नंदोई या जमाई का रूठना लेकिन सबका एक साथ मिलकर के उन्हें मनाना रोना मुस्कुराना गले लगना और फिर से सबका एक हो जाना अब जो हमसे रूठा उससे हमारा रिश्ता टूटा ईगो एटीट्यूड और तेवर दिखा करके एक दूसरे से नाराज हो जाना रिश्ते तब भी थे रिश्ते अब भी हैं। तब तीज त्योहार पर सज संवर कर सबका एक दूसरे के घर जाना गुजिया मिठाई खाना गले लगना और खुलकर त्योहार मनाना अब मोबाइल पर आए हुए फॉरवर्ड्स को दोस्तों ओरिजिनल मैसेजेस भी नहीं होते हैं मोबाइल पर आए हुए फॉरवर्ड्स को फॉरवर्ड करना और एक बंद कमरे में बैठकर मैंने 500 लोगों को हैप्पी दिवाली विश कर दिया यह सोच के संतुष्ट हो जाना रिश्ते तब भी थे रिश्ते अब भी हैं तब एक छोटे से मकान को ढेर सारे लोगों का घर बना करके रहना ढेर सारी रोटियां बनाना झगड़ना लड़ना आंसू बहाना मुस्कुरा कर गले लगना और एक हो जाना अब फुल इंटीरियर वाले मकान में चार प्रतिष्ठित लोग और दो जेनरेशन की मौजूदगी का होना लड़ना फिर उस पर जिक्र करना फिर उस जिक्र को आगे बढ़ाना और दो जेनरेशन के मौजूदगी के एहसास को और बढ़ाना और फिर से कौन कहा कैसे एडजस्ट करेगा उस पर चर्चा होना दोस्तों रिश्ते तब भी थे रिश्ते अब भी हैं तब हम रिश्तों को जीते थे वी यूज टू लिव दो रिलेशन आज हम रिश्ते निभाते हैं चुनाव हमारा चॉइस हमारी हमें रिश्तों को जीना है या हमें इन रिश्तों को निभाना है इस एपिसोड में एक लंबा वीडियो हम ले रहे हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्लाउड्स आर गेटिंग डार्कर उस उस विषय पे है लेकिन उससे पहले जैसे इसलिए हम जय भाई को पहले ले रहे हैं तो जय भाई ठाकर दिस टाइम इज टॉकिंग अबाउट 1956 मूवी मिस मैरी इसमें मीना कुमारी भी थी सो लेट्स एन्जॉय हिज कॉमेंट्स जय भाई ठाकर और मिस मैरी उन्नीस सौ में 1957 ऐसी तीन फिल्में आई एक थी मिस बॉम्बे दूसरी थी मिस इंडिया और तीसरी थी मिस मैरी आज हम बात करेंगे मिस मैरी के बाद मिस मैरी फिल्म कॉमेडी थी उस जमाने में ऐसी कॉमेडीज कम आया करती थी तो इट वाज अ वेरी वेलकम चेंज मीना कुमारी जेमिनी गणेश किशोर कुमार ओम प्रकाश तो ये सब उसमें कास्ट थी काफी और भी थे बात कुछ ऐसी थी कि एक शिक्षक है उसे घर नहीं मिलता है क्योंकि वो कमा रहा है तो वो एक लड़की को ढूंढता है कि जो खुद कमारी है और उसे भी घर चाहिए और फिर दोनों मिलके पति और पत्नी होने का एक स्वांग करते हैं एक 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 खेल करते हैं और इस तरह से आ, मकान लेते हैं और फिर तो कॉम्प्लिकेशंस तो होने ही हैं एक दूसरे से बहुत झगड़ते रहते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के लिए आकर्षण होता है जयमिनी गणेश के लिए किसी को आकर्षण हो वो मुझे मानना 
मुश्किल है फिर होता है फिल्म में <laughs> और किशोर कुमार है इसमें किशोर कुमार की काफी अच्छी कॉमेडी है उसने गीत भी बड़ा फनी गीत गाया है तो आप देखेंगे तो लगेगा अरे बाप रे हेमंत कुमार ने ऐसा गीत कंपोज किया अच्छा और दूसरे गाने जो थे वो वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा वो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे बहुत सुंदर गीत थे <laughs> अच्छा अब कहानी ऐसी है कि ये ये जो दोनों जो हैं वो कपल वहाँ काम शुरू करते हैं एक संगीत पढ़ाता है एक कुछ और पढ़ाते हैं और वहाँ एक जवान लड़की भी है जमुना शायद जमुना की ये पहली फिल्म थी हिंदी फिल्म बाद में प्रसाद साहब का भी ये पहला पिक्चर था जिस हिंदी पिक्चर पहले उन्होंने तेलुगु तमिल वगैरह में फिल्म डायरेक्ट की थी इसी फिल्म के दो तीन वर्जन आ गए थे ओरिजिनल उस पर उसके ऊपर से फिर उन्होंने ये हिंदी कहानी बनाई हिंदी फिल्म बनाई तो आ, तो प्रसाद और अपनी जमुना दोनों के नए नए पदार्पण कहते हैं ना वो आए हिंदी फिल्मों में और बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं ये दोनों के बीच भी होते हैं और बाकी के लोगों में भी होते हैं कुछ न कुछ चलता रहता है चलता रहता है और आखिर में फिल्म जो के जो एंड आता है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है आप जो जो समझदार प्रेक्षक हैं वो तो समझ जाएंगे कि क्या होना है मगर फिर भी मजा आता है तो आपको देखनी है मिस मैरी मीना कुमारी है उसमें जयमिनी गणेश है किशोर कुमार ये तीन और जमुना इन चार के अच्छे रोल हैं और अच्छी लाइट कॉमेडी है मजा आएगा जरूर देखिए मिस मैरी द स्काई गेट्स डार्क इस सब्जेक्ट पे एक लंबा वीडियो हम देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत अच्छा है इस सब्जेक्ट पे एक बुक आई थी नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी में और उसके उसके ऑथर को अवार्ड भी मिला था सब्जेक्ट इज़ वेरी गुड सिक्सटी फाइव के बाद में यू जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है ये समझिए कि आपके लिए जो है बादल जो है बन गहरे होते जा रहे हैं पिछहत्तर आप सत्तर पहुँचेंगे पिछहत्तर पहुँचेंगे अस्सी पहुँचेंगे दोस्त बिछड़ते जाएंगे आपके आसपास के लोग कम होते जाएंगे सब कुछ उन्होंने बड़े अच्छी तरह समझाया है हालांकि ये सब मुद्दे आप देखते रहें अलग अलग व्हाट्सएप पे लेकिन अब देखिए आपको अच्छा लगेगा द द स्काई गेट्स डार्क चलिए देखते हैं द स्काई गेट्स डार्क स्लोली Mao Dun Literary Prize winner Joe Jackson's latest novel to be published, The Sky Gets Dark, slowly, is a sensitive exploration of old age and the complex, hidden emotional worlds of the elderly in a rapidly aging population. In it he writes, many elderly speak as though they know everything, but of old age they are in fact as ignorant as children. Many elderly are in fact completely unprepared for what they are to face when it comes to getting old and the road that lays ahead of them in the time between a person turning 60 years old as they begin to age right until all the lights go out and the sky gets dark there are some situations to keep in mind so that you will be prepared for what is to come and you will not panic one the people by your side will only continue to grow smaller in number People in your parents and grandparents generation have largely all left whilst many your peers will increasingly find it harder to look after themselves and the younger generations will all be busy with their own lives even your wife or husband may depart earlier than you or than you would expect and what might then come are days of emptiness you will have to learn how to live alone and to enjoy and embrace solitude too society will care less and less for you No matter how glorious your previous career was or how famous you were, aging will always transform you into a regular old man and old lady. The spotlight no longer shines on you, and you have to learn to contend with standing quietly in one corner, to admire and appreciate the hubbub and views that come after you, 
and you must overcome the urge to be envious or grumble. 3. The road ahead will be rocky and full of precarity. Fractures, cardiovascular blockages, brain atrophy, cancer, these are all possible guests that could pay you a visit any time, and you would not be able to turn them away. You will have to live with illness and ailments, to view them as friends, even, do not fantasize about stable, quiet days without any trouble in your body. Maintaining a positive mentality and get appropriate, adequate exercise is your duty, and you have to encourage yourself to keep at it consistently. 4. Prepare for bedbound life, a return to the infant state. Our mothers brought us into this world on a bed, and after a journey of twists and turns and a life of struggle, we return to our starting point, the bed, and to the state of having to be looked after by others. The only difference being, where we once had our mothers to care for us, when we prepare to leave, we may not have our kin to look after us. Even if we have kin, their care may never come close to that of your mothers, you will, more likely than not, be cared for by nursing staff who bear zero relation to you, wearing smiles on their faces all whilst carrying weariness and boredom in their hearts. Lay still and don't be difficult, remember to be grateful. 5. There will be many swindlers and scammers along the way. Many of them know that the elderly have lots of savings, and will endlessly be thinking of ways to cheat them of their money, through scam phone calls, text messages, mail, food, and product samples, get-rich-quick schemes, products for longevity or enlightenment, basically, all they want is to get all the money. Beware, and be careful, hold your money close to you. A fool and his money are soon parted, so spend your pennies wisely. Before the sky gets dark, the last stretches of life's journey will gradually get dimmer and dimmer, naturally, it will be harder to see the path ahead that you are treading towards, and it will be harder to keep going forward. As such, upon turning 60, it would do us all well to see life for what it is, to cherish what we have, to enjoy life whilst we can, and to not take on society's troubles or your children's and grandchildren's affairs on for yourself. Stay humble, don't act superior on account of your own age and talk down to others, this will hurt yourself as much as it will hurt others. As we get older, all the better should we be able to understand what respect is and what it counts for. In these later days of your lives, you have to understand what it means, to let go of your attachments, to mentally prepare yourself. The way of nature is the way of life, go with its flow, and live with equanimity. For all of us, a nice read, very beautiful, very true. Hardly the day started and, it is already 6 o'clock in the evening. Barely arrived on Monday and it's already Friday. And the month is almost over. And the year is almost up. And already 50 or 60 or 70 years of our lives have passed. And we realize that we lost our parents, friends. And we realize that it is too late to go back. So. Let's try to take full advantage of the time we have left. Let's not stop looking for activities that we like. Let's put color in our grayness. Let's smile at the little things in life that put bomb in our hearts. And yet, we must continue to enjoy serenely the time that remains. Let's try to eliminate the after. I do it after. I will say after. I will think about it after. We leave everything for later as if after was ours. Because what we do not understand is that After, the coffee cools After, priorities change After, the charm is broken After, health passes After, the children grow up After, the parents get older After, the promises are forgotten After, the day becomes the night After, life ends And all that afters, we find it's often too late So leave nothing for later. Because in always waiting for later, we can lose the best moments, the best experiences, the best friends, the best family. The day is today. The moment is now. We are no longer at the age where we can afford to postpone until tomorrow what needs to be done right away. So let's see if you'll have time to read this message and then share it. Or maybe you'll leave it for 
later. And you will not share it ever. Even share with those who are not yet seniors. May you be well and happy.